நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷதின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே இன்றைய தினம் பெரியவருடைய வாழ்க்கையிலே இருந்து குறிப்பாக அவருடைய உபதேசத்திலே இருந்து பல நுட்பமான அரிய விஷயங்களை நாம் இன்றைக்கு தெரிந்து கொள்ள போகிறோம் குறிப்பாக நம்முடைய வாழ்க்கையில நிறைய சடங்குகளுக்கு இடம் உண்டு ஒரு வீட்டிலே ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த குழந்தைக்கு பெயர் வைப்பது என்று ஒரு சடங்கு அதற்கு பிறகு அந்த குழந்தை வளர்ந்து குழந்தை பிராயத்தை கடந்து விடுகின்ற நிலையிலே பிராமணர்களாக இருந்தால் பூணல் அணிவித்து அவனை பிரம்மச்சாரியாக ஆக்குவது என்று ஒரு சடங்கு அப்புறம் பள்ளிக்கு அனுப்புவது வித்யாரம்பம் இது எல்லோருக்கும் உண்டு பள்ளிக்கு சென்று படிப்பது அது ஒரு சடங்கு அது மட்டும் அல்ல நாம் தாய் தந்தையர்கள் மூலமாகத்தான் இந்த உலகத்திற்கு வந்திருக்கிறோம் அவர்கள் அவர்களை பெற்ற தாய் தந்தையர்கள் மூலமாக வந்தவர்கள் அந்த வகையில் நமக்கு முன்னோர்கள் என்று ஒரு கூட்டம் உண்டு தாத்தா பாட்டி கொள்ளு தாத்தா என்று அந்த உறவினர்களை நாம் குறிப்பிடுகிறோம் இவர்களில் சரிபாதிக்கு மேல் நாம் வாழும் காலத்தில் நம்மோடு இருக்க இயலாது அவர்கள் இறந்து விட்டிருப்பார்கள் அப்படி இறந்துவிட்ட நம்முடைய முன்னோர்களை நாம் பித்ருக்கள் என்று சொல்லுகிறோம் இந்த பித்ருக்களை நினைவில் கொண்டு அவர்கள் இறந்த திதியை கணக்கில் கொண்டு அவர்களுக்கு திதி தர்ப்பணம் கொடுப்பது என்பதும் ஒரு சடங்கு இதை பற்றியெல்லாம் சொல்லுகின்ற பெரியவர் மனிதன் இந்த மண்ணில் வாழுகின்ற மனிதன் இந்த சடங்குகளில் நம்பிக்கை வைத்து இவைகளை விட்டுவிடாமல் செய்ய வேண்டும் இவை அவனுக்கான மிக முக்கியமான கடமை இந்த கடமையை அவன் மறப்பது நல்லதல்ல அவன் வாழ்க்கைக்கு நல்லதல்ல நல்ல பெயர் ஒரு குழந்தைக்கு வைப்பது என்பது அந்த குழந்தையினுடைய எதிர்காலத்திற்கு அதே போல கல்விக்காக அவனை கல்வி சாலைக்கு அனுப்பும் வித்யாரம்பம் இருக்கிறதே அதுவும் மிகவும் முக்கியம் அதே போல பித்திருக்களுக்கு திவசம் செய்வது என்பது இருக்கிறதே அது குடும்பத்தை சாபத்திலிருந்து காப்பாற்றி அந்த குடும்பம் வறுமை இல்லாமல் நல்ல நிலையில் வாழ்வதற்கு உதவி செய்யும் அதனால எந்த நிலையிலையும் இந்த கடமைகளை ஒரு மனிதன் விட்டுவிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றார் என் போன்ற சாமியார்களுக்கும் சில கடமைகள் உண்டு அவர் சொல்றார் எங்களுக்கும் பித்ரு தர்ப்பணம் உண்டு நான்கு தலைமுறைகளை சொல்லி செய்ய வேண்டும் எங்களுக்கு யார் அப்படின்னா எனக்கு முன்னால் இருக்கிற குரு அவருக்கு முன்னால் இருக்கிற குரு என்று அந்த குருநாதர்களை தான் நாங்கள் சொல்லி அவர்களுக்கு எள்ளு தண்ணீர் விடுவோம் நான் எனக்கு முந்தைய குருவுக்கு செய்தேன் எனக்கு ஜெயேந்திரர் செய்வார் இப்படி அவர் சொல்லுகின்றவர் அன்றாடம் நம்முடைய வாழ்க்கையில சில விஷயங்களை நாம் கட்டாயமாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் அதுல ஐந்து பதிவரதைகளை தினந்தோறும் நினைத்து மானசீகமாக வணங்குவது என்பது ஒன்று அகலிகை திரௌபதி சீதை தாரா மண்டோதரி இந்த ஐந்து பேரையும் தினந்தோறும் நினைத்து மானசீகமாக வணங்க வேண்டும் எதுவும் இந்த பட்டியலில் சொல்கிறார் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய அன்றாட கடமையாக தவிர்க்க எந்த நிலையிலும் தவிர்க்கக்கூடாது இதில் நினைக்கிறதுக்கு என்ன இருக்குது இந்த ஐந்து பேரை நினைப்பது என்பது அவ்வளவு முக்கியம் அகலிகை வந்து இரும்பு கடலையை வேக வைத்தவள் ராமர் பாதம் பட்டு விமோச்சனம் பெற்றவள் திரௌபதி மகாபாரதத்தில் எப்படிப்பட்டவள் என்பதை நாம் அறிவோம் நெருப்பிலே தோன்றியவள் சீதை நெருப்பிலேயே குளித்து மீண்டவள் தாராவும் அப்படித்தான் ராவணனுடைய பத்தினியான மண்டோதரியும் ராவணன் அசுரனாக இருக்கலாம் ஆனால் அவனுடைய மனைவியான மண்டோதரி மிகப்பெரிய சிவபக்தை அவள் தன் கணவனை தவிர வேறு எதையும் பெரிதாக நினைக்காமல் வாழ்ந்து மடிந்தவள் ஆக இந்த ஐந்து பேரை நினைக்கணும்னு சொல்லுகின்றவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் இரண்டை செய்கிறோம் பாவம் புண்ணியம் இரண்டையும் செய்கின்றவர்களாக இருக்கிறோம் ஒன்றை மட்டுமே செய்கின்றவர்களாக வாழ்வது என்பது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படிங்கிறார் அதனால 
நாம் தெரிந்து இவைகளை எல்லாம் செய்து இவையெல்லாம் புண்ணிய செயல்கள் தெரிந்து இவைகளை எல்லாம் விட்டுவிடாமல் செய்யணும் அப்படிங்கிற இந்த இடத்துல ஒரு வேடிக்கையான சம்பவம் பெரியவரோடு எப்பொழுதுமே வேதபுரி என்பவர் கூடவே இருப்பார் அவருடைய உதவியாளர் பெரியவரை சுற்றி நிறைய உதவியாளர்கள் அவர்கள் பெரியவருடைய எண்ணத்திற்கு ஏற்ப நடப்பவர்கள் அதில் வேதபுரி என்பவர் இந்த வேதபுரி ஆறு ஏழு வயசுலேயே வீட்டை விட்டு பெரியவரோடு வந்து விட்டவர் வந்து பெரியவரே வாழ்க்கை என்று அவரோடு இருந்தவர் பெரியவரும் அவரை தன்னுடைய சேடனாக ஏற்றுக்கொண்டு வேதத்தை சொல்லிக் கொடுத்து வழிபாடுகளை சொல்லிக் கொடுத்து அவர்கள் குடும்பத்தை தன்னுடைய குடும்பமாக பாவித்து அவர்களுடைய பிள்ளைகள் படிப்பதற்கும் அவர்கள் திருமணம் ஆவதற்கும் மடத்தால் என்னெல்லாம் செய்ய முடியுமோ அதையெல்லாம் செய்து வைத்து அவர்களை ரட்சித்தவர் அந்த வேதபுரி பெரியவர் இப்படி சொல்கிறவுனே என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா நாம் வந்து பாவம் புண்ணியம் இரண்டையும் செய்கின்றவர்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவர் சொல்கிறார் பெரியவா எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் எந்த பாவமும் செய்கிறவர் கிடையாது நீங்கள் புண்ணியம் மட்டுமே செய்கிறவர் சரி ஒரு தன்னுடைய குருவை ஒருத்தன் பெருமையாக சொல்கிறான்னு நாம் நினைக்கும் பொழுது அவர் உடனே அடுத்தது சொல்கிறார் உங்கள் கூடவே இருக்கிற காரணத்தினால நாங்களும் ஒரு பாவமும் செய்வதில்லை அப்படிங்கிற உடனே பெரியவர் சிரிக்கிறார் நீ பாவம் செய்கிறியா செய்யலையா அப்படிங்கிறத ராத்திரி தூக்கத்தில் நீ தூங்கும்போது பார்க்குறவாளுக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறார் எதை வைத்து அப்படி சொன்னார் அப்படின்னா நீ தூங்கும்போது தான் பட்டு பட்டுன்னு சத்தம் கேட்குறது அப்படிங்கிறார் எதை சொன்னார்னா கொசு கடிக்க வரும் பொழுது நம்ம அறியாமல் அந்த கொசுவை நாம் தட்டி அழிக்கிறோம் இல்லவா அது ஒரு பாவம் தானே ஒரு உயிரை கொல்லுகின்ற பாவம் இல்லையா அதை சொல்லுகிறார் பெரியவர் ஆக நாம் தெரியாமல் செய்கின்ற பாவங்கள் என்று இருக்கிறது தெரியாமல் செய்கின்ற பாவங்கள் போவதற்கு என்ன வழி தெரிந்து புண்ணியம் செய்வது தான் அதுக்கு அதுக்கு வேற மாற்றே கிடையாது தெரிந்து புண்ணியம் புண்ணியம்னா என்ன எந்த கடமையும் விட்டுவிடாமல் செய்வது பிறருக்கு உதவி செய்வது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் இன்னொன்று சொல்றார் நாம் நம் உள்ளங்கையில் விழிப்பது ரொம்ப நல்லது காத்தால எழுந்த உடனே பரபரை என்று கையை தேய்த்து விட்டு உள்ளங்கையை பார்க்கணும் அது நமக்கு ரொம்ப நல்லது அடுத்தது கோவிலை பார்ப்பது மலையை பார்ப்பது கணவன் மனைவி ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து கொள்வது இவைகளெல்லாம் பின்பற்றுவதற்கு இலகுவான சிறந்த விஷயங்கள் நிறைய எவ்வளவோ சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் இந்த ஒரு பத்து நிமிஷ காலத்தில் இவ்வளோதான் என்னால் இங்கே சொல்ல முடிகிறது எல்லாமே நம்ம பின்பற்றுவதற்கு ஏற்றவை தானே தொடர்ந்து